Evet, Zengin. suçlar Sağın en kötüsün. Abi bu kadar kötü penaltı atamazsın. İki kere senin takım arkadaşın, kalecin penaltı kurtarmış. İkisi de zor penaltı bir tane. Evet, bir tabii, mesela. Tabii. O penaltıyı kurtardığı anda ben arka tarafta penaltıcı olarak hırslanırım tavan ya. yapar benim aslında. Tabii ya. canım ya. Böyle zıplarım yani o penaltıyı Yerimde kurtarınca. Duramam. Aynen öyle. Penaltıyı vurursun üstten avuta gider onu da anlarım. Penaltıyı vurursun direğe vur anlarım. Ama bu kadar yani lakayet penaltı atamazsın ya. Cengiz Efendi. İnanılır bir abi. Cengiz Efendi diyorum. Bak Cengiz Atarken bu penaltı atamazsın. Şu anda sen o statta olan gecenin birine kadar o statta sizin oturumunu <gülüyor> bekleyen insanlara yazık ya. İsmail Hocam penaltıları sen mi seçtin bilmiyorum. İlk önce penaltı çalıştık dediniz. Evet. Sonra penaltı çalışılmadığını duyuyorum. Penaltıyı kendi aralarında bireysel anlamda böyle tanış yani çalıştıklarını duydum. Bunu da Yalnız Sabancıoğlu'nun istihbaratına güveniyorum. O yazmıştı. Dün orada gördüm. Bu bir bilgiyi de yazmıştı çünkü. Yalnız Sabancı kardeşimize selam olsun burada. Selam Şimdi olsun. Ben şaşırıyorum ya. Bu maçı izlerken bu kadar erken gol. Orada sana erken golü buldular. Üç çatlar. Sen sonra iki tane attın. Ben o golden sonra dedim ki Fenerbahçe burada farkı bitirecek, yakalayacak. Aynen. Bitirecek. Rakibi de eksilmesiyle beraber yine farkın açılabileceğini düşün. Ama sanki böyle on kişi oynayan takım özellikle uzatmalarda daha çok pozisyon vermesi Fenerbahçe orada uzatmalarda da maçı kaybedebilirdi. On kişiyle kontrata kalkıyorlar. On kişiyle pozisyon veriyorlar. Sakatlık tamam, ekran sakatlan. Ama Fenerbahçe'yi bu maçta anlamak gerçekten mümkün değildi. E, fatura kimin dersen, bir de İsmail Hoca bir öz eleştiri yap ya lütfen ya. Hiç öz eleştiri yapmıyorsun. Hep iyi oynadık, şöyle İsmail yaptık, Hocam, böyle yaptık. Lütfen ya. ya. Bak, hakikaten bir kere de öz eleştiri yap. Ben bunu Okan Hoca yapmış olsa, bak ben ta ki Önder Karabelli'nin dönemine geçecek eleştiri yapıyorum yani. Birinci dönem, ikinci dönemi gidişi geliş. Ama İsmail Hocam bir kere de öz eleştiri yapalım. Diyelim ki böyle, ben şimdi Ceko olsam, Taliç olsam... <gülüyor> Saha içi liderliği iki tane futbolcu çok bir numaraya koyuyorum. Fred? Fred. Yani bunları sayabiliriz. Yerli olarak İrfan'ı sayabiliriz. Evet. Ama bir öz eleştiri yap ki bu futbolcular da çıksın. Şu anda kenetlenelim bu lig devam ediyor. Bizim Galatasaray'la maçımız var. Sivas Spor'la maçımız var. E siz öz eleştiri yapmazsanız futbolcu olsam ben derim ki hocam yine öz eleştiri yapmadı. Bir şeyler var yani orada. Evet kolay değil. 3-0'dan 3-2 yakalamışsın büyük avantaj yakalamışsın. O taraftarlar da yazık değil mi ya o stada? Ya gece bir olmuş Binlerce herkes yatan doyurken gelmiş. o taraftarlar evine kaçtı gitti. İnsanlar ağlıyor. O taraftarlar evine kaçında gitti ya? Kaç saat? Evet. Vallahi İlk kez de bu kadar ya. kombin bir şekilde Fenerbahçe taraftarı Müthiş takıma destek verdi. Müthiş taraftar vardı. Böyle bir ortamda. Gerçekten de. Yok sonuna doğru da iyiydi. Ya yine iyiydi Penaltılara ama. Penaltılara kadar da iyiydi. Ya bilmiyorum ya ben Cengiz olsaydım eğer şu anda o penaltı kaçıran gerçekten <gülüyor> karımdan çatlardım yani. Bu kadar kötü vuramazsın. Taliş ilkli maçlarında da kaçırdı oluyor. Ya bunların içinde yine en iyi penaltı hep bat şuha attı ya kritik maçlarda. Abicim, evet. bak yine bat şuha attı. Savaş öyle bir gece ki hakikaten ben üzüldüm ya. Bak maçtan sonra vallahi e üzüldüm. Ben zaten üzüldüm. Siz de onu anlıyorsun yani. yani. Ben dedim ki mesela Fenerbahçeli arkadaşlar bana soruyordu abi ne olur geçer miyiz? İnşallah dedim geçeceksiniz. Yani orada 3 2 3 1 olsaydı bak sıkıntı olur derdim. 3 2 de ben Fenerbahçe'nin içeride geçeceğini düşünüyorum. Çünkü taraftarla falan elindeki yapıyla sen Olympiakos'u e, muhakkak elersin. Dedi. Penaltıya da kaldığı zaman yüzde yüz kazanabileceğini düşünüyorum. Yine dedim bak. Çünkü, çünkü kaleci niye? Çünkü. Kaleci niye? E son Atanlar şampiyonada. Iyi. Ama abi İsmail Hoca yani öyle hatalar yaptın ki bak. Öyle ya da böyle savaş. Ce Ceko'yu çıkarmayacaksın ya. Bak öyle ya da böyle. Kötü de olsa. Sen orada. İrfan tır... çıkmaz abi. Hadi İrfan Ceko çıkma. çıkar. İrfan da çıkmaz. Fred'i niye çıkıyorsun? Hayır. Hiçbiri çıkmaz. O 11'le devam edeceksin. Giren çıkan oyunculara bakıyorum abi. Yani akıl alır gibi değil. Ya sen kurun içi şeyi aldın ne derler ona? Zays'ı aldın. İlk maçın en kötülerini oyna alıyorsun ya. Bu adamlar zaten demoralize olmuş. Niye alıyorsun? İrfan Can'ı niye çıkarıyorsun? Takımın en iyisi. Cengiz bitmiş. Cengiz'i onun yerine alıyorsun. Hadi tamam Ceko diyelim olabilir. Yoruldu moruldu. Bence yine olmaz. Sen Batsu ile senin gole ihtiyacın var. Yapsana kardeşim Batsu ile Ceko'yu. ileride ikili. Hep söylüyorum. İkisi oynadığı zaman Ceko'nun da sorumluluğu azalıyor. O da rahatlıyor. Yoruluyor adam tek başına. İndir, kaleye git, geriden gel top al. Ama Bassay olduğu zaman ne yapıyor? İndiriyor Bassay'ı, Bassay'ı alıyor gidiyor. Sen büyük takımsan içeride böyle gole ihtiyacın var. Çift santrafora, çife dönmen lazım. 4-4-2'ye döneceksin. Başka çaren yok. İrfan Can'ı niye çıkarıyorsun? Yani öyle hatalar, Orada öyle başladı. hatalar yaptı İrfan ki. Başladı başladı. Fred, Fred çıkarken tartıştı hocayla. Ben niye çıkıyorum dedi. Adam Tartışma şaşırdı. Yani bir Tartışma da yani. Yani. Siz, aa, Çıkarken de e, İsmail Hoca şey yaptıktan sonra yine kendi kendine sö Sitem söylendi. Diyelim, tartışma ama demeyelim ona göre. Haklı. Sitem Maç edecek yani. Sitem ama sitem yanlış ya. Hoca da diyor yanlış ki Sivas spor maçı var. Ben bunu ne Sivas diye. spor maçı ya. Senin burada bu maçı alman lazım. Bütün ülke senden e, tur bekliyor. Yalnız Fenerbahçeliler değil. Bu ülke adına çok önemli bir şey. Biz ne diyorduk? Fenerbahçe bu turu geçerse belki final yapacak. 
Ha zor rakipler gelecek doğru ama elenmeyecek rakipler değil. Ya ben Final bekledik biz Arsenal Fenerbahçe'de. maçını bile burada biz o günü e, Ali Baransel'e yaptığımız zaman Lil sürpriz yapabilir dedim. Lil hakikaten son dakika gol yememiş olsa, Lil çıkmış olsa Fenerbahçe adına bence daha iyi olurdu. Daha iyi mesela. olurdu. Şampiyon, yani Fenerbahçe yolunda kupa evet, finale adına giderken. Finale gidecekti yani. Hepimizin beklentisi o ya. Türk takımı yok. Bir Türk takımı yıllar sonra final oynayacaktı. Ama kusura bakma yani ben İsmail Hoca'yı seven biri olarak söylüyorum. Oynama ihtimali vardı. Oynayacak dedim mi? Oynama, ihtimali, Olmayı, vardı. oynama ihtimali vardı. Belki de yüksekti. Olabilir. Niye olmasın? Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil ki arkadaş. Yani bütün Türkiye kenetlenecekti Fenerbahçe için ya, finale kadro, çıkacak O kadro olimpiyat kadrosuna 3 mü bindirir? 5 mi bindirir? Olimpiyat, tur olarak Olympiakos yani. nedir arkadaş ya? Kaç kat yani sen bu takıma gidiyorsun. E, Olympiakos'un kalecisini kahraman yapıyorsun ya. Ya kusura bakma senin bir penaltıcının belli olacak. Ya oyuna girmiş adam soğuk da adele olarak. Soğuk adamları penaltı attırıyorsun. Nerede görülmüş ya? Bunu ben sana söyleyeyim. En alt ligdeki bir hocaya söylesen, 3. ligde bir hocaya sorsan. Ya yeni girmiş adamına penaltı attırır mısın? Adam bir düşünür ya attırmam der. Senin orada birçok adamın var. Niye gidiyorsun? Şeye, Bonucci'ye penaltı attırıyorsun. Gidiyorsun Cengiz'e penaltı attırıyorsun. Cengiz zaten kafa olarak da hazır değil. Oyun içinde de ha, hiçbir şey yoktu. Ya? Yani penaltı stratejisi hiç aslında yoktu. yanlıştı. Hiç yoktu. Ben mesela hiç Cengiz'in yoktu. oyuna girdikten sonra en ufak bir varlık gösteremedi. O penaltıya gelirken ki yüzündeki ifade yani kaçacak dedi. Vallahi kaçıracak dedi. Maç içinde de. dedi. Ya maç içinde de bir tane duran top vardı. Yüzüne birkaç evet. kere kamera zoom yaptı adam böyle. iyi değil yani. Yani şey var. E, baskı mı diyeyim ya da başka bir şey Her mi var? Şey başka var. bir sorun mu var? Yani mesela... Ee, olabilir belki başka bir sorun da vardır ama yüz ifadesi Cengiz'in penaltıyı kaçıracağını çok net belli etti. Niye biliyor musun? İki tane duran top vardı. Ya duran topta <gülüyor> bazen futbolculara bakarsın mesela Selçuk İnan gibi, Burak Yılmaz gibi topun başına geldiği zaman böyle gol olacağını hissedersin. Bir Sivas maçıydı galiba. Burak Yılmaz mesela topun başına geldi. Muazzam bir gol attı. Tabii. Selçuk İnan maçı topun başına geldi. Beşiktaş'ta zaman... attı. Beşiktaş'ta attı. Sivas maçında. Evet, hissedersin tabii. mesela. Tabii, tabii. Ama Cengiz'in de evet. baksın ben yüz ifadesi bir güvensizlik ya, var ya, bir mutsuzluk var ya. Cengiz bile İrfan Can'ın e, çıktığına o bile şaşırmıştır. Girince o da bir e, adam iyi oynuyor çünkü. Eziklik yaşamıştır. Tek sorun o ben sana söyleyeyim. Evet. Ama e, şampiyonluğu bu sonuç şampiyonluğu bile etkileyebilir. Ben sana Süremizin söyleyeyim yani. Süremizin sonuna geldik. Tabii günün maçlarını da konuşamadık. Diğer <gülüyor> haberleri konuşmaktan ama gün boyu programlarda zaten e, Trendyol Süper'de yeni haftaya dair, maçlara dair. Ee, haberlerimiz olacak, bağlantılarımız olacak programlarda. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.